Hello mga mamshi! Welcome back to my YouTube channel. So, today's video, pag-uusapan po natin is yung tungkol sa pagiging lotion natin or peeling natin eh lotion na tayo after natin mga anak. So, ngayon, gusto ko kayong bigyan ng tips sa mga ginagawa ko kung paano ako nag-aayos. Kasi yung iba, yung ibang mga friends ko or yung ibang mga nakakakilala sa akin, lagi nilang sinasabi na, Ma'am, she, anong sikreto mo? Bakit mukha ka pa rin dalaga? Ganun. Bakit daw parang palagi akong blooming? And yung iba naman, sinasabi, bakit daw parang hindi ako nanganak? Yung parang pinupuri ka ng ganun. So, ibig sabihin, nakikita nila na hindi ako lo siya. Kaya ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung ilan-ilan na mga ginagawa ko kung bakit ba lagi akong fresh, ganun. So, sa mga bago po dito sa channel ko, sa mga hindi ko nakakaalam, eh, may baby na po ako na one year old and inaalagaan ko rin po yung baby ko plus may trabaho din po ako. Nag-audit po ako sa isang office. Then, minsan nag-online seller ako and minsan, eh, nagbablog ako katulad ngayon na ginagawa ko. So, ang dami ko palang sideline. <laughs> Wala lang kasi po, nasanay po kasi ako na talagang may ginagawa ako. Talagang gusto ko sa sarili ko is busy ako. Pero hindi po yun ang pwedeng maging dahilan para lang maging lotion tayo. Kasi ba diba, lalo na kapag housewife ka, nasa bahay ka lang. So minsan, halos madalas lagi po akong nasa bahay. And yung pag audit ko po is, maminsan-minsan lang yun. So mas madalas po nasa bahay ako and kasama ko yung baby ko. So yung ibang mga friends ko lagi sinasabi, bakit nasa bahay ka lang? Ganyan, bakit ang fresh mo pa din? So hindi naman sa pagpipiling to mga mam siya. Pero gusto ko lang i-share sa inyo, ba diba? At least gusto ko kayong ma-encourage na talagang kahit nasa bahay lang tayo, kahit nagbabantay lang tayo ng mga baby natin, eh, maayos pa rin yung mga sarili natin. Kung baga, kung inaalagaan mo ng maayos yung anak mo, eh, dapat is alagaan mo rin yung sarili mo. Minsan, magpamper din tayo ng mga self natin, no? Hindi naman po masamang magayos ng sarili. So, ako, aaminin ko sa inyo, may pagkakataon talaga na losyang din ako. Minsan, katulad ngayon, o yan, no? Ang laki ng eye bag ko. Ang laki po talaga lagi yung eye bag ko kasi nga po, kasama ko yung baby ko tuwing gabi. So talaga minsan nasa pagdadala na lang natin yan kung paano tayo hindi magiging mukhang losyang. So, eto po yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo. Ito yung mga ginagawa ko para hindi ako magmukhang losyang mga mamsi. Lalo na sa mga may partner dyan, sa mga may asawa dyan. Kahit sabihin natin na mahal tayo ng mga asawa natin, kahit sabihin pa nila na ikaw yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Pero wag po kayong makakampante sa sinasabi lagi nila. Kasi kahit sabihin nila na kahit wala kang makeup, maganda ka pa rin. Pero kapag nakakita ng maganda na may makeup, todo tingin, di ba? Humahaba yung mga leeg nila. Kaya gusto ko kayong ma-encourage na mag-ayos tayo mga mam. Si ganun na huwag tayong maging losyang. May partner ka man, single mom ka man. So gusto ko lahat tayo eh, kahit may mga anak na tayo eh, mukha pa rin tayong dalaga, fresh, bloomy. Minsan ipamper din natin yung mga sarili natin. Walang mas sama doon mga mamshi. Minsan kasi talaga mga mamshi, nasa pagdadala naman natin yan. So, alam ko naman po, aware naman po ako na may kanya-kanya tayong mga lifestyle kasi lahat naman tayo dumarating talaga sa problema. Talagang nai-stress din tayo, ganun. So, naiintindihan ko po yun kasi iba-iba tayo ng pamumuhay, iba-iba tayong klase ng buhay. Pero, kahit ano man yung klase ng buhay natin, eh, dapat i-enjoy lang din natin yung pagiging mami natin and dagdagan din natin ng pagpapaganda sa mga sarili natin. Kasi gusto ko po mataas yung mga confidence nyo, mga mamshi. So, eto yung mga ginagawa ko nga. First is moisturize your skin. Importante po sa ating mga mamshi na na-moisturize yung mga skin natin. Kasi kapag dry or tuyot, lakas po niyan makalo siyang. Ang lakas niyan maka parang mukha ka ng matanda, ba diba? Kung baga, hindi nagtutugma yung age mo sa itsura mo. So, mas maganda kasi na matanda ka na mukha ka pa rin baby face. Kaya minsan, mas maganda is gumamit tayo ng mga pang moisture ng skin, katulad ng mga cream, lotion, ganun. So, and uminom ng maraming tubig kasi po, isa po yung tubig sa nagpapa, ano, ng skin natin. Nagpapa moisture, nagpapa hydrated, and malakas po maka baby face kapag nagmo-moist yung skin natin kesa sa dry skin. Next is a regular haircut. Isa rin po ang buhok yung buhok na nagdadala sa itsura natin. So, minsan, mas maganda rin yung nagbabago-bago tayo ng look, ng new look, katulad na lang sa pagpapagupit ng buhok. So, minsan, magpagupit tayo ng maikse, 
or minsan magpakulay, or minsan magpakulot, magpareban. Yung talagang feeling natin e eh, ikakaganda ng mukha natin. So, yung partner ko kasi, ayaw niya na magpaiksi ako ng buhok. So, talagang gusto niya is mahaba yung buhok ko and is straight. And ayaw niyang nagpapakulay ako. So, wala akong magagawa. Pero kung sa akin lang, e eh, gusto ko magpakulay ako. Gusto ko rin na may kulay yung buhok ko para new look din kaso ayaw nung partner ko. So, minsan, mga mamshi, kailangan din natin yan para yung mga partner natin e eh, magugulat na lang o. Oh. Pag umalis ka, alis mo na ako. Pag akong parlor, pag uwi mo, mapapa wow! wow. Ganun lang mo yun na wow, ikaw ba yan? Yung mapapa wow sila sa'yo kasi nga bago na naman yung Itsura mo. At least, hindi sila agad-agad magsasawa sa atin. Kung baga, hindi sila magsasawang tingnan tayo kasi nga, may mga bago sa itsura natin. Next is take shower and perfume. Siyempre, kailangan naman ng mga moms maligo tayo everyday kasi po, kung mabaho tayo, paano gaganahan yung partner natin, yung mga asawa natin, ba diba? So, minsan, after maligo, or kung magro-romance kayo, ganon, uh, mag-ano kayo ng perfume, perfume, perfume. At least, ba diba, nung dalaga tayo, tayo. Kung ano yung ginagawa natin nung dalaga tayo, kung paano tayo nakikipag-date sa mga asawa natin noon, huwag nyo po yun babaguhin. So, kasi dun nila tayo nakilala. So, huwag natin naalisin yung ganun. Dapat palagi pa rin tayong mabango para sa kanila. Tapos, take a skincare mga mamshi. Kung baga, alagaan din natin yung mga face natin. Kasi po, kahit nanay na tayo, um, naiintindihan ko naman, minsan wala na tayong time sa sarili natin. Pero, kung gabi naman, kung may skincare ka naman sa gabi, eh tulog naman yung baby natin pag gabi, eh maglagay-lagay din tayo ng skincare para at least, ba diba, makinis naman yung mukha natin. Baga, makinis pa rin tayo kahit mga mami na tayo. Tapos, maglagay din tayo ng makeup. Wala namang masama sa pag makeup mga mamshi. Kahit nasa bahay lang tayo, kahit ako, kahit nasa bahay ako, nagkikilay ako, naglilip tint ako, ba diba? Minsan, tinatakpan ko tong eye bags ko. Aminado naman po talaga ako na malaki yung <laughs> Ayan. So, hindi masamang maglagay ng makeup ang mamshi kahit nasa bahay ka lang or aalis ka. Diba kasi yung iba, sabihin sa'yo nung partner mo, nung asawa mo, nasa bahay ka lang, nag-lipstick ka pa. Nasa bahay ka lang, nag-makeup ka pa. So, hayaan nyo sila mga mamshi. Huwag nyo silang pakinggan. Kasi kapag hindi po tayo naglalagay ng makeup, isa din po yan sa mga nakakapagpalo siyang sa atin. Tapos, minsan, maglinis din tayo ng mga kuko. Ayan, maglagay tayo ng mga cuticle minsan, no, kahit nasa bahay lang kasi ngayon, lockdown ngayon dito. Pero kahit lockdown, walang makakapigil sa akin. <laughs> so, ayan, maglagay din tayo minsan ng mga cutics kahit saan man tayo, nasa bahay man or aalis. At least, ba diba, maganda yung mga kamay natin sa paa at sa kuko. Dito natin ma-appreciate na may time pa tayo para sa sarili natin. Ayan. So, hindi masamang mag cutics mga mamshi kahit mami na tayo. Tapos, next is diet. Siyempre naman, pag hindi tayo mag-diet mga mamshi, tapos mananda ba tayo? Malakas po talaga yun makalo siyang. And malakas yan makamukhang nanay. Kasi po, pag mataba tayo, kahit sabihin ng mga partner natin na tumaba ka man, mahal pa rin kita. So, wag po kayo basta-basta makakampante sa ganon. Kahit bali-balik ta rin naman ng mundo, gusto pa rin ng mga lalaki is mga sexy. Lalong-lalo na kapag nakilala tayo ng mga asawa natin noon na sexy tayo, wag nyo pong babaguhin yun. ba diba? Kahit nanay na tayo, minsan exercise din and diet-diet and alam naman po natin na kapag nanganak na tayo eh magbabago talaga yung katawan natin yung shape pero wag naman po natin nalong papangitin di ba kung baga i-prevent natin ano natin ni stop natin yung pagiging mataba di ba so mas marerecommend ko talaga sa inyo mga moms is mag-diet kayo tapos exercise and ayusin ang pananamit. Siyempre naman, kung ano yung pananamit natin nung dalaga pa tayo, eh, mas ma-recommend ko rin na huwag natin babaguhin kung ano yung pananamit natin nung dalaga tayo kasi nga, doon tayo nakilala ng mga partner natin noon. Isa din po yan para magmukha tayong dalaga kasi nga, kung ano yung style natin noon nung dalaga tayo, yun pa rin yung style natin ngayon kahit mami na tayo. Kasi ako yung mga damit ko noon nung dalaga pa ako, talaga, nasusuot ko pa and hindi ako nagpapagawa palit ng style. Mapadress man yan, mapashort, mapapantalon. So, wag po natin yun babaguhin. Tapos, take vitamins mga mamshi. Katulad ng mga collagen, ganon, vitamin C. Kasi po, 
Yung collagen po, yun po, isa rin po yan sa nagpapabata ng skin natin. So, mag-take tayo ng vitamins. Next is, don't change your routine sa pagpapaganda. Kung ano tayo magpaganda noong dalaga tayo, eh, huwag din po natin babaguhin yon. Kahit busy tayo sa pagiging mami or kahit nasa bahay lang. Kasi alam ko naman yung struggle ng pagiging mami. Lalo-lalo na kapag kayo-kayo lang sa bahay, syempre. Pero kung may time ka naman mga mamsi, may time ka naman na umalis ng bahay or may mapag-iwanan ka kay baby, minsan gawin nyo po yan. Minsan punta kayo ng parlor or magpa-ispa kayo, magpa-pedicure or gumala, magpaganda. Kasama yung mga kaibigan mo, hindi po yun masama mga mamsi. Hindi masama na may time tayo sa sarili natin minsan. So minsan, pamper yourself kasi kailangan din natin ng reward para sa sarili natin. Kasi marami din naman tayong napagdaanan sa pagiging mamis. And yun nga, kung may mga tanong-tanong pa kayo about sa mga pregnant, routine ko noon and sa mommy lifestyle ko ngayon pwede nyo akong i-message sa Facebook ko and sa Instagram. And don't forget to subscribe mga moms bago kayo umalis dito sa video. And yun nga, thank you for watching. See you next time!